mayo, Guille. Tal cual, esa, ese es el escenario. Por eso a veces hay que mirar la película y no solamente la foto. Estas dos vidas que se apagaron, la de Guillermina y de Hugo, con estas similitudes, lo que se conoce en la criminología como los daños colaterales, ¿no? Este, no eran los destinatarios de las balas pero re reciben el impacto letal de estas armas de fuego que proliferan. Lo decía el otro día el ministro de Seguridad Brilloni, después de denunciar fake news, de toque de queda narco que no era tal en la zona de la cerámica, planteaba el gran problema es la proliferación de armas de fuego. Contaba la cantidad de que habían incautado en el mes de mayo, pero no alcanza, porque hay una enorme cantidad de armas que están circulando y ante cada conflicto que se quiere dirimir, se dispara. Y ese disparo puede terminar con la vida de personas. Fíjense los datos que tenemos para compartir de lo que va del mes de de mayo, hoy estamos transitando el día número 22, pero ya tenemos contabilizado en el departamento Rosario 24 crímenes, como recién decía Maxi, más crímenes que días. En algún momento había aflojado un poco la tendencia, habíamos estado en los primeros meses, el primer bimestre del año con un crimen por día, aflojó un poco levemente en marzo-abril y vuelve a subir de manera muy peligrosa, a punto tal que probablemente tengamos el año más violento de la historia de Rosario. Ya el anterior lo había sido, Rosario bate permanentemente récords. Esto para que nadie este, pierda de vista que no hay ninguna campaña contra Rosario, no se está estigmatizando, se está describiendo lo que está ocurriendo. Rosario está multiplicando entre cuatro y cinco veces la media nacional y en cualquier momento puede llegar a superar esa proporcionalidad porque los números son impactantes y en la media nacional hay un leve descenso y Santa Fe y Rosario permanentemente lo suben. 24 crímenes en 22 días. En el 95% de los hechos, que puede llegar a ser incluso todavía más, hay un arma de fuego que explica la razón del crimen. Lo contaba el otro día el ministro Brilloni con mucha precisión y decía que en lo que va del año han incautado más de 300 armas. Claramente no alcanza, eh, porque hoy por hoy las bandas tienen acceso a armas de fuego y también hay un desmanejo en cierta posesión de las armas de fuego de parte de la policía. En algún momento se investigó esto de parte de Fiscalía. Y esto es lo que explica que al momento de querer marcar la cancha el territorio se usa el arma, con una altísima letalidad. Datos realmente que son preocupantes, porque uno mira, e insisto, la película y va viendo que el incremento es incesante. Veníamos de un bimestre un poquito más tranquilo y ahora nuevamente dio un incremento a punto tal que si uno mira en la provincia ya estamos superando en los últimos 12 meses los 400 crímenes en la provincia, pero en Rosario, en el departamento, ya superamos los 125. Estamos hablando de un cuatrimestre y fracción. Si multiplicamos esto, estamos superando largamente los 300. Recuerden que el año pasado habían sido 288. Ahí les estaba mostrando en placa lo que está pasando en la provincia, 418. Y como decía Maxi, detrás de cada uno de los crímenes hay una historia trunca, una historia llena de esperanzas, de familias que apostaban por la vida, que se estaban esforzando al máximo y que ahora la delincuencia los deja absolutamente destrozados. Y una bajísima tasa de esclarecimiento de los últimos crímenes. Y eso también explica por qué es tan recurrente, porque las bandas narcos encuentran el combo perfecto para seguir operando. Acceso a las armas, disputa del territorio, falta de presencia del Estado para prevenir y falta de otro poder del Estado, del MPA y la justicia para esclarecer. Como verán, un combo perfecto para que en Rosario tengamos un mayo violento como el que estamos transitando. Bueno, vamos a repasar ahora sí.